ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீமதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு ஈஸியான பட்டாணி புலாவ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு பிரியாணி இலை ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து தாங்க செய்ய போகிறேன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன்றை கால கப் அளவுக்கு நான் ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் அதை சோப் பண்ணலை நான் இப்போ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் மிக்சி கப்பில் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்க்கு தேவையானது தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறேன் நான் வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினாவோடய ஃப்ளேவர் தான் அதில் ஜாஸ்தி இருக்கணும் கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க புதினா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க மூணு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து தாளிக்கும்போது போட்டுக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து தாளிக்கையில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நான் அரைச்சி ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரெண்டரை டம்ளர் வர்ற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் முத பாலை எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்த பால் இப்போ எடுத்து அதை வடிக்கட்டுறேன் இது வந்து ரெண்டரை டம்ளர் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒன்றரை டம்ளர் ஒரு டம்ளர் கிடச்சிச்சினாலும் அது போக மிச்சம் அரை லீட்டர் அரை டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இன்னும் ஒரு தடவை நான் பால் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த அரிசிக்கு ஈக்குவலாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அரிசி ஒன்றே கால் கப்புனா நான் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி அந்த அளவுக்கு தண்ணி இழுக்குது ஸோ நீங்கள் ஊற வைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டம்ளர் அரை டம்ளர் தண்ணியை விட்டு ஒரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து க இது வச்சுட்டேன் குக்கர் வச்சுட்டேன் அதில் வந்து நான் ஆயில் விட்டுட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நெய் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ தாளிக்கிற ஜாமான் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு அந்த பிரியாணி இலையை பிச்சு போடுங்க அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் மிச்சம் எடுத்து வச்சுருந்தா புதினா கொத்தமல்லி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க பட்டாணி போட்டுக்கோங்க பட்டாணி வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த பச்சை வாடை போகட்டும் அடுத்து தான் நம்ம அளந்து வச்ச பால் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நான் அளந்துருந்தேன் ஸோ அதை நான் போட்டேன் இப்போ அந்த பால் வந்து நல்லா அது கொதிக்கட்டும் கொதித்து நொரக்கூட்டி வரும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஊற வச்சு அந்த அரிசி எடுத்து இதில் போட்டேன் இப்போ உடனே நீங்கள் மூட வேண்டாம் லிட்டு போட்டு ஒரு இது வந்து சாதம் போட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் அந்த அரிசி போட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் லிட்டு போட்டு மூடிக்கலாம் இப்போ அது ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் மூடிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் விடுற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசில் விடுங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு விசில் போகிறோம் ஊற வைக்கிறது கம்மினா ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ விசில் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்ல ஸ்மெல்லோட சூப்பரான ஒரு புலாவ் வந்து அடிப்பிடிக்காமல் நீட்டாக வந்துருச்சுங்க ஸோ கொஞ்சம் கூட அதை அடிப்பிடிக்கலை ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த போட்டிருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் இப்போ எடுத்துருவேங்க தாளித்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு கிராம்பு மென்னுட்டாக கூட என் பையன் கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அந்த டிஷ்ஷே அப்படியே ஸ்பாயில் ஆகிடுற மாதிரி ஆகி போயிடுது அதனால் இதெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் தான் பண்ணுறேன் ஸோ இது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை வந்து பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதெல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாகவே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நிறையா போடல தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் இவ்வளோ தான் போட்டேன் அதனால் அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த எசன்ஸ் இருந்தாவே போகிறோம் அதனால் அந்த எசன்ஸுக்கு மட்டும் அதை நான் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ரொம்ப சூப்பரான ஈஸியான நல்ல டேஸ்டியான ஒரு புலாவ் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்காக எனக்கு சொல்லுங்